வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல் இருந்து வேளாண் பொறியாளர் பிரிட்டோராஜ் பேசுறேங்க பப்பாளி வளர்ப்பு பத்தின ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு விஷயங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் தண்ணீர் வசதி உள்ள நல்ல வடிகால் வசதி உள்ள நிலங்களில் பயிரிட ரொம்ப ஏற்ற ஒரு பயிர் பப்பாளிங்க சுருக்கமாக சொல்ல போனால் செம்மண் சரளை நிலம் மணல் நிலங்களில் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த களிமண் நிலத்தில் இருக்கவங்க ஈழக்களி உள்ளவங்க இதை தவிர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதோட வேர் வந்து ரொம்ப மென்மையானது இதுக்கு வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்கக்கூடாதுங்க அதிகபட்சம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நிற்கலாம் அவ்வளோ அதிகபட்சமாக அதுக்கு மேலே நிற்க முடியாதுங்க அதனால் கண்டிப்பாக களிமண் நிலங்களில் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துக்கலாங்க களிமண் நிலத்தில் பயிரிடணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா ஒரு நில தயாரிப்பா ஒரு பக்கம் மேடாவும் ஒரு பக்கம் பள்ளமாவும் நம்ம நிலத்தை மாத்த முடியும்னா இதை செய்யலாம் இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா அதாவது நிலத்தை சமப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி டிராக்டர் புல்டோசர் மாதிரி வச்சு ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு மண்ணை மேல ஏத்தி விட்டு அப்படி சரிவா வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பயிரிடுறதுனா பயிரிடலாம் இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாதுங்க சரிங்களா அப்ப நல்ல செம்மண் சரளை நிலம் செம்மண் நிலம் மணல் நிலங்களுக்கு ரொம்ப ஏற்றது இது எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பயிரிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக நம்மளுடைய பிப்ரவரி மார்ச் மாதத்தில் பயிரிடலாங்க ஜூன் ஜூலையில் பயிரிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அக்டோபர் நவம்பரில் பயிரிடலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஈரமான மாதங்கள் வடகிழக்கு பருவமழையாலும் தென்மேற்கு பருவமழையாலும் ஈரமான மாதங்கள்ங்கிறதுனால அந்த டைமில் நம்ம பயிரிடுறது ரொம்ப நல்லது இந்த பயிரோட பொதுவான பாசன முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை நாலு நாளைக்கு ஒரு தண்ணி கொடுக்கணுங்க ஈரமாகவே வச்சுக்கிறது நல்லது அதாவது வேர் ஈரமாக இருக்கிறது நல்லதுங்க அதே நேரத்தில் அளவுக்கு அதிகமான ஈரம் இருக்கக்கூடாது அளவான தண்ணீரை அப்படி தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க உதாரணத்துக்கு காலையில் அஞ்சு லிட்ரு சாயந்தரம் அஞ்சு லிட்ரு இந்த மாதிரி தினசரி கூட கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்க கொடுக்க நமக்கு பயிரோட விளைச்சல் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் அந்த பாசனம் தான் ரொம்ப அதோட முக்கியமான பாயிண்ட்டு பொதுவாக அது பூக்குற நாள்லையும் அதுக்கப்புறம் காய்த்து பெருசாக வரக்கூடிய நாட்கள்லையும் தண்ணீரோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த பப்பாளியோட ரகங்களை பொறுத்தளவில் நமக்கு இன்னைக்கு வெளியில் மார்க்கெட்டில் தெரிகிறது ஆக்சுவலாக வந்து ரெட் லேடி அப்படிங்கிற அந்த சிவப்பு கொய்யா சிவப்பு பப்பாளி தான் நமக்கு தெரியுது தாய்லாந்து வகை பப்பாளி ஆனால் அது இல்லாமல் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ரகமும் சரி டெல்லியிலேருந்து வெளியிடப்பட்ட ரகங்களும் சரி அப்புறம் கர்ண கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ரகங்களும் சரி இதெல்லாம் வந்து மிகவும் சிறந்ததுங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெட் லேடியை விட இங்க இந்திய தயாரிப்புகள் வந்து ரொம்ப நல்லதா இருக்கு ரெண்டு விஷயத்துலயுமே கலரோட பழத்தோட கலரும் நல்லா இருக்கும் சதைப்பற்றும் நல்லா இருக்கும் பழமே நல்ல பெரிய பழம்லாம் இருக்கு சரிங்களா ரெண்டு கிலோ வரையிலுமான பழங்கள்லாம் இருக்கு உதாரணத்திற்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு டிஎன்ஏல இருந்து வெளி வெளிவிடப்பட்ட ரகங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஒன்று அப்படிங்கிறதுல இருந்து கோ கோ ஒன் அதில் இருந்து கோ எட்டு வரலும் எட்டு வகையான ரகங்கள் இருக்குங்க அதில் எல்லாமே வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ரகம் தான் ஒரு சில ரகம் கோ ரெண்டு கோ அஞ்சு கோ ஆறு இது மூணும் தான் சாப்பிட்றதுக்கும் நம்ம பப்பைன்னு எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுல இருந்து ஒரு பால் எடுப்பாங்க அந்த பால் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த மூணு ரகம் தான் ஆனா அந்த மூணு ரகம் த மூணு ரகமும் சாப்பிடலாம் மற்றதும் மற்றது எல்லாமே சாப்பிட்ற மாதிரி ரகம் கோ ஒன்னுல இருந்து கோ எட்டு வரையிலும் டெல்லி வெரைட்டி அப்படின்னா பூசா நன்கா அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்கும் அது ரொம்ப நல்ல நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கர்நாடகா இந்திய தொழில் அதாவது தோட்டக்கலை வளர்ச்சி நிறுவனம் இருக்கு பெங்களூர்ல அவங்களோட தயாரிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூர்கு ஹனி டியூ அப்படிங்கிற வெரைட்டியும் சூர்யா அப்படிங்கிறதும் அவங்களோட வெரைட்டி அதுலேயே வந்து இன்னொரு வெரைட்டி வந்து அர்கா சூர்யா அர்கா பிரபாத் இது இந்த வெரைட்டி இது இது இப்போ நான் சொன்ன வெரைட்டி எல்லாமே இந்திய தயாரிப்புகள் இதில் 
பல வகையான ரேஞ்ச் இருக்கு நம்ம எந்த எந்த ஊர்ல நடுறோம் எந்த வெப்ப நிகம் மண்டலத்துல நடுறோம் என்ன விதமான பராமரிப்புகள் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பொறுத்து அதோடைய விதங்கள் மாறுங்க சரிங்களா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த கர்நாடக தயாரிப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல எல்லாம் வந்து இந்த கூர்கு ஹனி டியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெரைட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துல உதாரணத்துக்கு மூணு வருஷத்துல எட்டு மாசம் கழிச்சு இருக்கக்கூடிய மூணு வருஷத்துல நூத்தி நாப்பத்தாறு டன்னு கொடுக்குங்க அதே மாதிரி அர்கா சூர்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சுனா மூணு வருஷத்துல நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு டன் வரலும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டிங்க சரிங்களா அதே மாதிரி அர்கா பிரபாத்து இந்த பிரபாத் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பழம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு வருங்க அதுல இன்னொன்று எஃப் ஒன் ஹரைசான் இருக்குங்க அந்த எஃப் ஒன் ஹொரைசான் அப்படிங்கிற வெரைட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ வரல வரும் இது இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்ல நல்லா போகக்கூடிய கர்நாடக வெரைட்டி இப்ப நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு வெரைட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பழங்களா அதாவது விதைகள்ல இருந்து உருவாக்கலாம் அல்லது நாற்றுக்களாவும் வாங்கி நம்ம நடலாம் தமிழ்நாட்டுல வந்து பெரிய குளத்துல தோட்டக்கலை கல்லூரியில கிடைக்குங்க அந்த நாற்றுக்கள் கோயம்புத்தூர்லயுமே இருக்குங்க இது இல்லாம இதோட விதைகளும் கிடைக்கும் இந்த விதைகளை நம்ம வாங்கி பெட்டு போட்டு நம்ம வளர்த்து நம்ம கொண்டு வரலாம்